Neydi? Neyle alakalı? Neyin kaybı? Kim kaybetmiş? Bilmiyoruz. 4000 yıl önce tekerlek bulunmuş muydu? Bunlar bulmuşlar. Bayağı da detaylı bulmuşlar. Camplar bile var. Sherlock yine bizim çıkamadığımız yerlerde keşif yapıyor. Evet, oradan aşağı nasıl ineceksin acaba? Ve biz de şu anda suyun altındayız. Yaşasın artık karavanımız bir denizaltı. giderken bazen ana yol yerine ara yoldan gitmeyi tercih ediyoruz. Mesela bu sefer de Hoover Damage için öyle oldu. Ana yoldan highway'den gitmek yerine ara yoldan National Forest'ın yanından geçelim dedik ve tesadüfen hiç aklımızda olmayan bir tabela gördük yolda. Lost City Museum, Kayıp Şehir Müzesi. Neydi? Neyle alakalı? Neyin kaybı? Kim kaybetmiş? Bilmiyoruz. Gidip bakacağız. Siz de bizimle birlikte geleceksiniz tabii ki. Belki de çoğu Amerikalı'nın adını bile duymadığı bir müzeyi göreceğiz birlikte. Kimin kaybettiğini bulduk burasını. Anasazi Kızılderelilerinin milattan önce 300 ile milattan sonra 700 yılları arasında yaşadıkları bölgeymiş. Milattan sonra 700 ile 1000 milattan sonra 1150 yıllar arasında burada yerleşimler olmuş. O zaman da Pueblo'lar yaşamış burada. Bunlara ne diyorlarmış? Basket maker. Ha basket maker. Evet. Bizdeki demir çağı, tun çağı falan gibi çağlar bunlarda da başka farklı şekilde adlandırılıyor. Bu milattan önceki 300 yıllarına basket maker, sepet yapıcılar çağı diyorlar. Buradan adını Lost City koymuşlar çünkü yaptıkları her şeyin çamurdan ve topraktan yapılmış olması ve zamanla hava ve su etkileri nedeniyle tamamen yok olmuş olması. Sadece ellerinde kalanlar bu sepetçikler ve işte toprağa gömülüp yaşamayı başarmış olan çanak çömlek. Bu bir örnek ev görüyorsunuz. Gene küçük yuvarlak birbirine bitişik evler, yukarıdan çatıdan gelen evler topraktan yapılmış. Buranın yani Lost City'nin müzesinin bir özelliği de müzenin kazı alanının üzerine yapılmış olması. Yani burası daha önceleri 1924'lerde başlayan kazıların yapıldığı yer ve işleri bittiği zaman arkeologlar artık buraya bir müze haline getirmeye karar vermişler. Burası gerçekten 1935'te bulunmuş ve kazılmış bir alan. Arkeologlar işlerini bitirdiklerinde burayı bu şekilde terk etmişler. Alacaklarını almışlar, ortalığı boşaltmışlar. İçinde hiçbir şey kalmadan aynen bu şekilde bırakılmış ve gitmişler. Şimdi müzeyi yaparlarken daha önce olması gerektiği gibi, duvarların burada görüyorsunuz, şurada kenarları, çizgileri var. Olması gerektiği gibi buraya bir düzenleme yapmışlar. Ve tahmini olarak buranın böyle olması gerektiğini düşünerek evleri en azından tabanlarını oluşturmuşlar. Orada da bir poe blok adını Mısır öğütüyor. Amerika'daki arkeologların farklı bir görüşü var. Onlar üzerinde çalıştıkları proje için kazıları yapıyorlar. Ama geri kalan her şeyi olduğu gibi ve buldukları yerde hiç ellemeden bırakmayı tercih ediyorlar. Buranın biraz daha ilerisinde bulunmuş bir tane köy varmış ama hiç kazı yapılmamış. Hatta kumun içindeki seramikler bile olduğu gibi yarım yamalak duruyorlar bulundukları yerde. Çünkü diyor ki bir şeyin bulunmasından daha önemli olan onun orada ve bulunduğu yerdir. Niye orada bırakılmış ve neden orada unutulmuş veya terk edilmiş bu çok daha önemlidir. Belki öyle bir teknoloji gelecek ki Bunları hiç kazmadan veya kazarlarken çok daha farklı bir anlatımla çözümler bulacaklar. O yüzden bizim ellemememiz ve bunları gelecek arkeologlara bırakmamız çok önemli. İşimize yaramayan hiçbir şeyi kazmıyoruz ve çıkartmıyoruz. Biz de Türkiye'de her şeyi kazıyoruz ve çıkartıyoruz. Bizim şimdiye kadar öğrendiğimiz her şey alt üst oldu burada. Buraya kayıp şehir demelerinin başka bir sebebi daha var. 1924'te iki tane kardeş burayı ilk bulduğu zaman demişler ki burası bir Pueblo köyü. Ama Pueblo'ların burada olmaması gerekiyor. Pueblo'ların yaşadığı yer çok farklı bir yer. Bizim daha önce gittiğimiz yerler vardı Nightmares Canyon gibi. Oralarda yaşamaları gerekiyordu. Ama buradalar. Çünkü onlar burada yaşamışlar ve buradan daha sonra e, milattan sonra 1150 yıllarında bu taraflara göçmüşler. Buralar onların bir önceki yaşadıkları yer olduğu için buradaymışlar. Ben 
Ben diyorum ki değişik teknoloji ne bulacaklar? Ne bulabilirler ki? Değişik teknoloji mesela şunu bulabiliyorlar. Seramikleri özel bir teknolojiyle inceliyorlar. İçine sıkışmış olan minik zerreciklerden o insanların o seramiklerin içine ne pişirdiklerini ve ne yediklerini bulabiliyorlar. Böylece o insanların ne yetiştirerek yaşadıklarını ve ne yiyerek yaşadıklarını buluyorlar. Burası için şöyle bir sonuca varmışlar. Buradaki insanlar ya balık yemiyorlarmış, oysa ki etraftaki nehirlerde çok fazla balık var veya balıklarını seramik kapların içinde pişirmiyorlarmış. Hiç balık kırıntısı bulunmamış ya da et kırıntısı da bulunmamış. Buradaki insanlar seramik kapların içinde sadece kökleri, tohumları ve ağaçlardan topladıkları fındık fıstık gibi şeyleri pişirip yemişler. Veya balıkları çiğ çiğ yemişler. Evet onlar da öyle diyor. Ya çiğ yemişler ya da farklı bir yöntemle pişirmişler. Belki de etleri de öyle yaptılar. Bu ev tipi 1100 ile 1150 milattan sonraki yıllarda yapılmış evlere bir örnek. E zaten gayet normal. Bizim artık kareler yaptığımız, savaşlar yaptığımız dönemlerden kalma. Burada çok enteresan şeyler var. Ne olduklarını söylememişler. Ben şimdi size gösteriyorum. Siz de bulun. Cevapları açıklamalar bölümünde bulacaksınız. Bir numara. İki numara. Üç numara. Dört. Yedi. Sekiz. Dokuz çok ilginç geldi bana. On. Bakalım kaç tanesini bilebileceksiniz? Bu bir bilmece. Şu altı. Ama altıyı bu da mı çek? Bu altının iç kısmı. Bu on iki. Beş. 13 Ve bu 11 Arabalarda veya atların kenarlarında bebek taşımak için Bebeği bunun içine sarıyorlar Şu üstteki yuvarlak kısım bebeğin kafasını korumak için İşte bu da oyuncak bebeği için yapılmış bir sepet Sepet şeklinde örülmüş ve daha sonra üzerleri reçene ile kaplanıp su geçirmez hale getirilmiş sıvı taşıma kapları. Bunlar bin yıl öncesinden kalmalar. O kadar ince, o kadar detaylı sepetler olmuşlar ki. Yok fire yani ateş vadisindeyiz. Buradaki kayalar tabi tahmin edeceğiniz gibi kırmızı kayalar. Tabi doğal olarak burada da trail'lar yani patikalar var insanların yürümeleri için yapılmış ama çok sıcak hava şu anda yürünecek gibi değil. Valley State Park'ın kamp alanı ve biz nerede durduk? Biz burada tuvalet boşaltma ve su doldurma alanında durduk. Tuvaletimizi boşalttık. Şimdi normal kullanım suyumuzu dolduruyoruz ama etraftaki kayalar gerçekten güzel. Burası 
atlat atlat kayası. Atlat e, uzun e, yaklaşık 60 santim kadar uzunluğunda bir sopa ucuna taşı bağlayıp onun savururlarken taşın da o güçle beraber daha uzağa gitmesini sağlayan ilkel kabilelerin kullandığı bir avlanma aleti. Burada yukarıda şimdi petroglifler varmış. Gidip onları göreceğiz. Merdivenlerin yan tarafında eskilerin kullandığı kendilerinin kayalara oydukları merdivenler de var ama oradan tırmanmak yasak şu anda. Bu petroglifler 4000 yaşındaymış. Şu en üstte gördüğünüz şöyle göstereyim şu şekil. O atlat, atlat dedikleri alet. Bu arada öğrendik bu yuvarlakların da tabi net olarak bilmeseler de kabilelerin işaretleri olduğunu düşünüyorlar. Ayağı ne kadar düzgün çizmişler. 4000 yıl önce tekerlek bulunmuş muydu? Bunlar bulmuşlar. Bayağı da detaylı bulmuşlar, camlar bile var. Kayanın üzerindeki bu şekiller aşağıya doğru da devam ediyorlar. Şurada var. Bu da var. Yine bizim çıkamadığımız yerlerde keşif yapıyor. Evet oradan aşağı nasıl ineceksin acaba? Arkadaşlar biz bu akşam Valley of Fire'da Atlant Campground'da uyuduk. Yer yoktu normalde. Burada bir tane teyze vardı. O teyzenin yanında onunla birlikte bir kamp alanını paylaştık. Teyze diyorum çünkü şimdi size göstereceğim buradan. Böyle birisi. Herhalde bir 80-85 vardır. Böyle bir arabayla ve arkadaki çadırla seyahat ediyor. Tek başına. Covid olmasaydı ben daha çok gezerdim. Covid'den önce çok geziyordum. Şimdi de yine gezmeye başladım. Arabam benim evim diyor. Bu arabayla sürekli geziyormuş. Yani gerçekten gezmenin yaşı, cinsiyeti, tekli çiftliği, karavanla gezmesi, çadırla gezmesi yok. Canınız gezmek istiyorsa her halükarda, her şekilde gezebilirsiniz. Bu arada arkamda Haluk ne yapıyor diye merak edenler yola çıkacağız. Sabah erken saat 6.30 arabanın yağını suyunu kontrol ediyor. Ne kadar erken? Şu kadar erken. Güneş doğuyor ama daha doğamadı. Biz sabahleyin Firewall'daydık ama o kadar erken kalktık ki orada güneşin de doğuşunu seyrettik. Kahvaltı etmek istemedik. Daha güzel manzaralı bir yer bulalım dedik. Sonra buraya geldik, kahvaltımızı ettik ve şimdi toparlanıyoruz. Ama gitmeden önce niye buraya gelip niye burada kahvaltı ettiğimizi size gösterelim. Niye? Denize geldik. <gülüyor> Denize mi geldik? Çölün ortasında deniz. Yok artık. Baraj gölü. Baraj gölüne geldik evet. Açıyoruz kapımızı. Ve işte Lake Meat, Hoover Dem'in gölü burası. Ve gördüğünüz gibi aşağıda bir sürü tekneler var. Ve gerçekten o kadar çölün ortasındayız ki teknelerin üzerine güneşlik yapmışlar. Zor 
var diye boş edemiyorlar. Buraya girince birdenbire hayat değişti. Las Vegas'a çok az bir mesafedeyiz aslında. Las Vegas'ın herhalde burası yazlık evleri, resortlarının falan olduğu yerler diye düşünüyorum. Etraf inanılmaz yeşil, çok güzel. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Bence ben sizi görüntülerle baş başa bırakayım. Hala yapılan yerler var. Birer tane alsak mı acaba? Third Three Holes Overlook alanındayız. Gölün karşısında karavanlar var ve bunların ne yaptıklarını biz anlayamadık. Güneşin almında Arizona'da, Nevada'da bu tür insanlar yolun kenarında duruyorlar. Niye böyleler biz çözemedik onları. Boulder Beach'teyiz. Boulder Beach Hoover Dam'e giden yolun üzerinde gene unuttum bu gölün adı neydi? Meat Gölü'nün kenarında. Meat Gölü dediğimize bakmayın aslında burası Hoover Dam'in yani Hoover Barajı'nın oluşturduğu bir göl. Az evvel yukarıdan bakarken bir yaşlı çiftle karşılaştık. Onlarla biraz muhabbet ettik. 20 sene önce buraya taşınmışlar ve diyor ki 20 sene önce burada inanılmaz bir su vardı. Orada dikildiğimiz yerde ayağımızın altına kadar geliyordu su dedi. Bizim inanasımız gelmedi. Bu arada kamerayı ben sallamıyorum ha. O kadar rüzgar var ki araba sallanıyor. O yüzden içeride çekim yapıyorum zaten. Boulder Beach'in yanına inince aşağıya fark etti ki acayip bir su varmış burada ve o su çekilmiş. Yani kısacası dünya kuruyor. Sadece olay Burdur Gölü'nde değil, Eğirdir Gölü'nde değil. Bütün dünyadaki sular yavaş yavaş çekiliyorlar. Yani biz aslında şu anda suyun altındayız. Bakın şurada görüyor musunuz? Şurada aslında gölün büyük olduğu zamanlar için yapılmış. Ucu gölün içine değen, yukarıda göle ulaşmak için yapılmış. İskelemsi, çelik bir bin yapı görünüyor. Ve şu anda nerede kalmış? Çok rüzgar var derken ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Hale bak. Yani şurada gördüğünüz adı aslında eskiden ada değilmiş. Suyun altında bir yükseltiymiş. Orada gördüğünüz o beyazlıkların tamamı suyun altında olan kısımlarmış. Ve biz de şu anda suyun altındayız. Yaşasın artık karavanımız bir denizaltı. Evet evet işte kovboy filmlerinde gördüğünüz çalı yuvarlanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu filmlerde rol alan çalı.
Bizim bu sesi duyduk. Şanlıkta bayağı bir rahatsız oldu. içinde çok fazla su biriktiği için ve su tuttukları için çöldeki pek çok hayvanın su kaynağı aslında bu kaktüsler. Mesela çöl kaplumbağası bu kaktüslerden yeteri kadar yiyebildiği zaman haftalarca hiç su içmeden yaşayabiliyormuş. Siyah kuyruklu jackrabbit. Kayote. Evet kayote bu. Çakal. Sabahleyin seslerini duyduk bunların korkunçtu. Kupi Kızılderililerin inancına göre kayoteler renklerinden hiç memnun kalmamışlar ve mavi kuşa gitmişler. Demişler ki senin rengin çok güzel biz de aynı renkten olmak istiyoruz. Tamam o zaman demiş mavi kuş bu kayoteyi bir pınarın içine götürmüş. Demiş ki bu pınar da yıkan ama yıkandıktan sonra 4 gün boyunca kendine hiçbir şekilde gölgene ve kendine suyun içinde bakmayacaksın. O zaman benim gibi güzel renkli olursun. Ama Coyote bunu iyi oldu, unutmuş. Dönüp kendi gölgesine bakmış. Kendi gölgesine bakmaya çalışırken de düşmüş, yuvarlanmış, kumun içine girmiş. Her tarafı kum olmuş, böyle etrafına sarılmış. Temizlenmeye çalışmış, olmamış. Tekrar o pınara gitmiş, pınarın içine girmiş. Ama artık fayda etmemiş. Bundan sonra Coyote'de hep kum rengi kalmışlar. Hmm, bunlar ayak izleri. Neydenin ayak izleriymiş? Bu sence neyin ayak izi olabilir? Tavşan. Fareymiş. Coyote. Bence de Coyote. Evet, bildik. Kutu. Oo, Bobcat. Bu kurt hmm. olabilir mi? Yok, kutuma bir şey benziyor. Oo. Mountain lion. Oo. Göremezseniz bile ayak izlerini görürsünüz diyor. Yani.